வணக்கம் பொதுகை செய்திகளுக்காக முகமது ரியாசுதேன் தலைப்புச் செய்திகள் அயோத்தியில் இன்று மாலை நடைபெறும் பிரம்மாண்ட தீப உற்சவம் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பங்கேற்ப முப்பத்தி ஆறு செயற்கைக்கோள்களை ஒரே நேரத்தில் வெற்றிகரமாக விண்ணில் செலுத்திய இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகளுக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி பாராட்டு சந்திரயான் மூன்று விண்கலத்தை அடுத்த ஆண்டு ஜூன் மாதம் விண்ணில் செலுத்த வாய்ப்பு இஸ்ரோ தலைவர் எஸ் சோமநாத் தமிழக இளைஞர்களை திறன்மிக்கவர்களாகவும் தொழில் முனைவோர்களாகவும் திகழச் செய்ய மத்திய அரசு உதவும் மத்திய திறன் மேம்பாட்டுத்துறை இணை அமைச்சர் ராஜீவ் சந்திரசேகர் தீபாவளி பண்டிகை நாளை கொண்டாடப்படுவதை முன்னிட்டு தலைவர்கள் வாழ்த்து பசுமை பட்டாசுகளை வெடிக்க மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம் அறிவுறுத்தல் இருபது ஓவர் உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டி இந்திய அணிக்கு நூற்று அறுபது ரன் இலக்கை நிர்ணயித்தது பாகிஸ்தான் விரிவான செய்திகள் உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் அயோத்தியில் இன்று மாலை நடைபெறும் ஆறாவது தீப உற்சவ நிகழ்ச்சியில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பங்கேற்று சரையு நதிக்கரையில் வழிபாடு நடத்த உள்ளார் அயோத்திக்கு இன்று வருகை தரும் பிரதமர் அங்குள்ள ராமர் கோயிலில் வழிபாடு செய்கிறார் பின்னர் ராமர் கோயில் கட்டுமான பணிகளை பார்வையிடும் அவர் ராமருக்கு முடிசூட்டும் நிகழ்ச்சிகளும் பங்கேற்கிறார் இந்த நிகழ்ச்சியின் ஒரு பகுதியாக பதினெட்டு லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட தீபங்களை இருபத்தி இரண்டாயிரத்திற்கும் அதிகமான பக்தர்கள் ஏற்றி வழிபாடு நடத்த உள்ளனர் இவ்விழாவில் பல்வேறு மாநிலங்களிலிருந்தும் நாடுகளிலிருந்தும் பங்கேற்கும் கலைஞர்கள் மூலம் ராம்லீலா நாடகம் அரங்கேற்றப்பட உள்ளது இது தவிர பல்வேறு கலை நிகழ்ச்சிகளுக்கும் ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன முப்பத்தி ஆறு செயற்கைக்கோள்களுடன் எல் வி எம் மூன்று ராக்கெட் இன்று அதிகாலை விண்ணில் வெற்றிகரமாக ஏவப்பட்டது இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகளுக்கு பாராட்டு தெரிவித்துள்ள பிரதமர் நரேந்திர மோடி உலகளாவிய வணிக வெளியீட்டு சேவை சந்தையில் இந்தியாவின் போட்டித்தன்மையை மேம்படுத்துவதாக அமைந்துள்ளது என குறிப்பிட்டுள்ளார் ஆந்திர மாநிலம் ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் உள்ள சதீஷ் தவான் இரண்டாவது ஏவுதளத்திலிருந்து இந்தியாவின் எல் வி எம் மூன்று ராக்கெட் இன்று அதிகாலை முப்பத்தி ஆறு செயற்கைக்கோள்களை குறைந்த உயர விண்வெளி பாதையில் வெற்றிகரமாக செலுத்தியது இது முழுவதும் வணிக ரீதியிலான நடவடிக்கையாக அமைந்தது எல் வி எம் மூன்று ராக்கெட் மூலம் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட செயற்கைக்கோள்கள் இவ்வாறு குறைந்த உயர வட்டப்பாதைக்கு செலுத்தப்படுவது இதுவே முதல் முறையாகும் பிரிட்டனை தலைமையிடமாக கொண்டு இயங்கும் ஒன் வெப் இந்தியா நிறுவனத்திற்கு சொந்தமான இந்த செயற்கைக்கோள்கள் இந்திய விண்வெளித்துறையின் பொதுத்துறை நிறுவனமாகிய நியூ ஸ்பேஸ் இந்தியா லிமிடெடுடனான ஒப்பந்தத்தின் அடிப்படையில் செலுத்தப்பட்டுள்ளது ஒன் வெப் நிறுவனத்தின் முப்பத்தி ஆறு செயற்கைக்கோள்களையும் சுமந்தவாறு எல் வி எம் மூன்று ராக்கெட் அதிகாலை பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் புள்ளி ஏழு மணிக்கு ஆரஞ்சு புகைகளை கக்கியவாறு இடியோசையுடன் கம்பீரமாக விண்ணில் சீறி பாய்ந்தது தொடர்ந்து திட எரிபொருள் கொண்ட அதன் ஸ்ட்ராப் ஆன் பூஸ்டர்கள் அதன் மத்தியில் அமைந்துள்ள திரவ எரிபொருள் கொண்ட இரண்டாம் நிலை ஆகியவை நிர்ணயித்த நேரத்திலும் உயரத்திலும் பிரிந்தன அடுத்த ஒன்றரை மணி நேரத்தில் அதன் மூன்றாவது பகுதியாக கிரயோஜினின் என்ஜின் முகப்பில் பொருத்தப்பட்டிருந்த முப்பத்தி ஆறு செயற்கைக்கோள்களும் குறிப்பிட்ட கால இடைவெளிக்குள் நான்கு நான்கு அணிகளாக பிரிந்து தங்களது பாதைகளை அடைந்தன ராக்கெட்டை வெற்றிகரமாக செலுத்தியதற்காக இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகளுக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி தமது பாராட்டுக்களை தெரிவித்துக் கொண்டுள்ளார் 
தமது ட்விட்டர் வலைப்பதிவில் வெளியிட்டுள்ள செய்தியில் உலகளாவிய இணைப்பிற்காக முப்பத்தி ஆறு ஒன்வெப் செயற்கைக்கோள்களுடன் தங்களின் கனமான ஏவுகணை வாகனமான எல்விஎம் மூன்று வெற்றிகரமாக ஏவப்பட்டுள்ளதாக கூறியுள்ளார் எல்விஎம் மூன்று ஆத்ம நிர்பார் திட்டத்தை எடுத்துக்காட்டுவதாக குறிப்பிட்டுள்ள பிரதமர் உலகளாவிய வணிக வெளியீட்டு சேவை சந்தையில் இந்தியாவின் போட்டித்தன்மையை மேம்படுத்துவதாக தெரிவித்துள்ளார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய இஸ்ரோ தலைவர் எஸ் சோம்நாத் இஸ்ரோவுக்கு இது முன்கூட்டியே தீபாவளியாக அமைந்துள்ளதாக தெரிவித்தார் அதிக அளவில் வணிக செயற்கைக்கோள் செலுத்தும் சாதனையை படைக்க வேண்டும் என்ற பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் விருப்பம் நிறைவேறுவதாக அவர் கூறினார் In fact, early morning of 23rd of this month. And happy Diwali to all of you. So we started the celebration already in uh, Sadi Savan Space Center uh, with the first operational, second operational mission of LVM-3 and the very first commercial mission of LVM-3. We have accomplished the orbit very accurately. Now the rocket is in its intended orbit. 16 satellites of uh, out of the 36 one web one space crafts have been already injected i want to tell you that this is a very slow process of separating the satellites one by one in fact it is in sets of four it will be separated and uh, it will take long time so uh, at this moment uh, let me tell you that 16 have been separated very safely as we expected and the remaining 20 satellites will be separating when we are not able to see it from this place the data will come little later and uh, the mission operations of observing this separation is continuing and we will be confirming safe separation of the remaining 20 satellites after that process uh, is completed in the seerkai kolgalin urimeyalaragiya one web nirvanathin adhiga pangugal ikkondulla bharti airtel nirvana thalaivar sunil bharti mittal எல்விஎம் மூன்று ராக்கெட் வெற்றிகரமாக தனது இலக்கை அடைந்திருப்பதால் அது உலக நாடுகளின் நம்பிக்கையை பெற்றிருப்பதாகவும் இதன் மூலம் அதிக வணிக திட்டங்களை அது பெற இருப்பதாகவும் குறிப்பிட்டார் மொத்தத்தில் பி எஸ் எல்வி செலுத்து வாகனத்தின் மூலம் மட்டுமே வணிக ரீதியான செயற்கைக்கோள்களை ஏவி வந்த இந்தியா தற்போது மேலும் அதிக சக்தி வாய்ந்த எல்விஎம் மூன்று ராக்கெட்டையும் உலகிற்கு வெற்றிகரமாக அறிமுகம் செய்துள்ளது குலசேகரப்பட்டினம் ஏவுதளத்திற்கான நிலமெடுப்பு பணிகள் நிறைவடைந்திருப்பதாகவும் சுற்றுச்சுவர் அமைக்கும் பணிகள் தற்போது நடைபெற்று வருவதாகவும் இஸ்ரோ தலைவர் சோமநாத் கூறியுள்ளார் அடுத்ததாக ஏவுதளம் அமைக்கும் பணிகள் நடைபெறும் என்றும் இரண்டு ஆண்டுகளுக்குள் இந்த பணிகள் நிறைவடையும் என்றும் சோமநாத் தெரிவித்தார் வரும் டிசம்பருக்குள் இரண்டாவது சிறு செயற்கைக்கோள் செலுத்து வாகனம் எஸ் எஸ் எல்பி சோதனை பயணம் மேற்கொள்ளப்படும் என்று அவர் குறிப்பிட்டார் சந்திரயான் மூன்று விண்கலத்தை அனுப்புவதற்கு மேலும் சில சிமுலேட்டர் சோதனைகள் நடத்தப்பட வேண்டியிருப்பதாகவும் அதைத் தொடர்ந்து மனிதர்கள் இன்றி ககன்யான் விண்கலத்தை அனுப்புவதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும் என்றும் சோமநாத் குறிப்பிட்டார் and currently we are in the process of consolidating the land ensuring it's all within us with the boundary wall and all that and uh, we we have fully designed the launch pad uh, design is already ready and once the land uh, is fully in our control in terms of uh, the protection we will start construction and the whole construction process will take 2 years ukraine vivagaram todarbaga german ilirvu amichar anatena bedbo kudan வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் ஆலோசனை நடத்தினார் தொலைபேசி மூலம் அமைச்சர் ஜெய்சங்கரை தொடர்பு கொண்ட ஜெர்மன் அமைச்சர் அப்போது இரு நாடுகளுக்கும் இடையேயான நட்புறவு குறித்து விவாதித்தார் குறிப்பாக உக்ரைன் மீது ரஷ்யா நடத்தி வரும் தாக்குதல் சம்பவம் மற்றும் தற்போதைய சூழல் உள்ளிட்ட அம்சங்கள் குறித்து இருவரும் விவாதித்ததாக மத்திய அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் தமது ட்விட்டர் பதிவில் தெரிவித்துள்ளார் தமிழகத்தைச் சேர்ந்த இளைஞர்களை திறன்மிக்கவர்களாகவும் தொழில் முனைவோர்களாகவும் திகழச் செய்வதற்கான அனைத்து பயிற்சிகளையும் மத்திய அரசு வழங்கும் செய்து செய்து திறன் மேம்பாட்டுத்துறை இணையமைச்சர் ராஜீவ் சந்திரசேகர் கூறியுள்ளார் ராமேஸ்வரம் ராமநாத சுவாமி திருக்கோயிலில் சாமி தரிசனம் செய்த அவர் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசுகையில் இதனை தெரிவித்தார் இங்கிருந்து ஒரு மோர் இன்ஸ்பிரேஷன் 
ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಈ ಸ್ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಂಟರ್ಪ್ರನರ್ಶಿಪ್ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಲ್ಲ ವಿ ವಿಲ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಟು ಎವ್ರಿ ಯಂಗ್ ಯೂತ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹಿಂಗೇನು ಒಂದು ಕೊಂಚ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಪಡ್ನಿ ಈ ಮಾದರಿ ರಾಮೇಶ್ವರಮ್ಮನು ಮತ್ತು ತಮಿಳ್ನಾಡುಲು ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಯೂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಂಗ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ವಿ ವಿಲ್ ಲಾಂಚ್ ಫುಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಂಡ್ ಫುಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಏಳಾವದು ಆಯುರ್ವೇದ ದಿನ ಇಂದು ಉಲಗಂ ಮುಳುವದು ಕೊಂಡಾಡಪಟ್ಟದೆ ನಾಟಿನ್ ಮಿಗ ಪಳಮೆಯಾನ ಮರುತ್ವ ಮುರಿಗೆ ಮೇಂಬಡುತ್ತಂ ವಗೆಯಲ್ ಕಡಂದೆ ಇರಂಡಾಗಿರತಿ ಪದನಾರಾ ಮಾಂಡು ಮುದಲ್ ಇದೇ ನಾಳಿಲ್ ಆಯುರ್ವೇದ ದಿನಂ ಕೊಂಡಾಡಪಟ್ಟು ವರಿಗಿರದು ಅಂದ ವಗೆಯಲ್ ಇಂದು ನಾಡು ಮುಳುವದು ಆಯುರ್ವೇದ ದಿನತೆಯ ಒಟ್ಟಿ ಪಲ್ವೇರೆ ನಿಗಚುಗಳಿಗೆ ಏರ್ಪಾಡುಗಳು ಸೇಯಪಟ್ಟುಳ್ಳನ ವೆಳಿನಾಡುಗಳಿಲ್ ಉಳ್ಳ ಇಂದಿಯ ತೂದರಗಳಿಲ್ಲ ಇಂದ ಆಂಡು ಆಯುರ್ವೇದ ದಿನಂ ಹರ್ ದಿನ್ ಹರ್ ಗರ್ ಆಯುರ್ವೇದ ಎಂಬ ಕರುಪೊರುಳುಡನ್ ಕೊಂಡಾಡಪಡುಗಿರದು ಆಯುರ್ವೇದತಿನ ನನ್ಮೆಗಳೇ ಅಡಿತಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳಕ್ಕೂ ಕೊಂಡು ಸೇರ್ಕಂ ವಗೆಯಲ್ ಉಲಗಂ ಮುಳುವದು ಆಯುರ್ವೇದ ದಿನಂ ಕೊಂಡಾಡಪಡುವುದಾಗ ತೆರಿಕಪಟ್ಟುಳ್ಳದು ದೀಪಾವಳಿ ಪಂಡಿಗೆಯೇ ಮುನ್ನಿಟ್ಟು ತಮಿಳಕ ಮಕ್ಕಳಕ್ಕೆ ತಲೆವರ್ಗಳು ವಾಳ್ತು ತೆರಿಕೆ ವರಿಗಿರಣ ಮತ್ತೆಯ ತಗವಲ್ ಒಲಿಪರಪ್ಪು ಪಾಲ್ವಳಂ ಕಾಲ್ನಡೆ ಮತ್ತು ಮೀನ್ವಳತುರೈ ಇಣೈ ಅಮೆಚರ್ ಎಲ್ ಮುರುಗನ್ ಬೆಳಗಿಟ್ಟುಳ್ಳ ವಾಳ್ತು ಚೈದಿಗಳು ಮಂಗಳಕರಮಾನ ಇಂದ ದೀಪಾವಳಿ ಪಂಡಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಉಳ್ಳಂಗಳಿಲ್ ಉಳ್ಳ ತುಂಬಂಗಳೇ ಅಗಚಿ ಅನೇವರಿನ ಇಲ್ಲಂಗಳಿಲ್ಲೂ ದೀಪ ಒಳಿಯಾಲ್ ಮಹಿಷಿ ಪರವ ಸೇಯವೆಂಡುಮೆನ ತಾಮ್ ಇರೈವಣೆ ವೇಂಡುವುದಾಗ ಕೂರಿಗಳ್ಳ ದೀಪಾವಳಿ ಪಂಡಿಗೆಯೇ ಮುನ್ನಿಟ್ಟು ಉಲಗೆಂಗೂ ವಾಳೂ ಅನೇತ ಇಂದಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗಳಕ್ಕೂ ತನ್ನದು ಇನಿಯ ದೀಪಾವಳಿ ತಿರುನಾಳ್ ನಲ್ವಾಳ್ತುಗಳೇ ತೆರವಿತುಕೊಳ್ಳುವುದಾಗವೂ ಅವರು ಕೂರಿಗಳ್ಳ ತಮಿಳಕ ಆಳುನರ್ ಆರ್ ಎನ್ ರವಿ ವೆಳಗಿಟ್ಟುಳ್ಳ ವಾಳ್ತು ಚೈದಿಗಳು ಮಹಿಷಿಯಾನ ಇಂದ ತಿರುನಾಳಿಲ್ ತಮಿಳಕ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗಳಕ್ಕೆ ಮನಮಾರ್ಂದ ದೀಪಾವಳಿ ತಿರುನಾಳ್ ನಲ್ವಾಳ್ತುಗಳೇ ತೆರವಿಪದಿಲ್ ತಾಮ್ ಪೆರುಮಹಿಷಿ ಅಡೆಯುವುದಾಗ ಕೂರಿಗಳ್ಳ ಒರೇ ಕುಟುಂಬಾಗ ಪಂಡಿಗೆಯೇ ಕೊಂಡಾಡಿ ನಮ್ಮ ಅನ್ಬು ಕುರಿಯವರ್ಗಳೊಡನ್ ಮಹಿಷಿಯೇ ಪಗಿರ್ಕೊಳ್ವೋಮ್ ಎಂದು ಅವರು ಕುರಿಪಿಟ್ಟುಳ್ಳ ಇದೇಪೋಲ್ ತೆಲಂಗಾಣ ಆಳುನರು ಪುದುಚೇರಿ ತುಣೆನಿಲೆ ಆಳುನರುಮಾನ ತಮಿಳಿಸಿ ಸೌಂದರರಾಜನ್ ವೆಳಗಿಟ್ಟುಳ್ಳ ದೀಪಾವಳಿ ವಾಳ್ತು ಚೈದಿಗಳು ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಮಣ್ಣಿನ ಮೈಂದರ್ಗಳ ಉಳೈಪಿಲ್ ಉರುವಾನ ಪೊರುಟ್ಗಳೇ ವಾಂಗಿ ಎಳಿಯೋರಂ ಕೊಂಡಾಡು ಮಗಿಲ್ ಅನೇವರಿನ ವಾಳ್ಕೆಯಲ್ಲೂ ಒಳಿಯೇಟ್ರಂ ದೀಪಾವಳಿಯಾಗ ಮಲರಟ್ಟು ಎಂದು ಕೂರಿಗಳ್ಳ ಪಟಾಸುಗಳೇ ಎಪ್ಪೋದಂ ಪೋಲ್ ವೆಡಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಾರಂಪರ್ಯ ದೀಪಾವಳಿ ತಿರುನಾಳೇ ಕೊಂಡಾಡಿ ಶಿವಗಾಸಿಯಲ್ ಪಣಿಪುರಿಯೂ ಎಟ್ಟು ಲಕ್ಷ ಪಟಾಸು ತೊಳಿಲಾಳರ್ಗಳ ವಾಳ್ವಿಲ್ ಒಳಿಯೇಟ್ರುವೋಮ್ ಎಂದು ತಮಿಳಿಸಿ ಸೌಂದರರಾಜನ್ ಕೂರಿಗಳ್ಳ ಸಿರಿ ಇಡೇವೇಳೆಗೆ ಪಿರಗು ಸೇದಿಗಳು ತೊಡರು ಪಳ್ತುರೈ ಸಾರ್ಂದ ಆಳಮಾನ ಅಲಸನ್ ಪ್ರಚನೆಗಳಿ ವೆಲಿಚತ್ರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡು ವರಂ ವಿವಾದ ಕಳಂ ತಿಂಗಲ್ ಮೊದಲ್ ವೆಳ್ಳಿ ವರೈ ಇರವು 7:30 ಮಣಿಕ್ಕೆ ಉಂಗಲ್ ಪೊದಿಗೈ ತೊಳೈಕಾಚಿಯಲ್ ಮಕ್ಕಳುಕ್ಕಾನಿಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸೇದಿಗಳು ತೊಡರ್ಗಿಂದ್ರನ ತಮಿಳಕದಲ್ಲಿ ಏಳು ಆಂಡುಗಳಿಗೆ ಪಿರಗು ಪುದಿದಾಗ ಇರಬತ್ತಿ ಐದು ಆರಂಭ ಸುಗಾಧಾರ ನಿಲಯಗಳು ಇರಬತ್ತಿ ಐದು ನಗರ್ಪುರ ಆರಂಭ ಸುಗಾಧಾರ ನಿಲಯಗಳನ್ನ ಮೊತ್ತ ಐಂಬತ್ತು ಪುದಿಯ ಸುಗಾಧಾರ ನಿಲಯಗಳಕ್ಕಾನ ಇಡಗಳು ತೆರವು ಸೇಕಪಟ್ಟುಳ್ಳದಾಗ ಮಾಲಿಲ ಮರುತ್ವ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ನಲ್ವಾಳ್ವುತ್ತುರೈ ಅಮೆಚರ್ ಮಾ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ್ ತೆರವಿತುಳ್ಳ ಚೆನ್ನೈಲ್ ಪೊದು ಸುಗಾಧಾರತ
அடுத்த கட்ட இந்தியாவை உருவாக்குவதில் அரசியலுக்கு பெரும் பங்கு உள்ளதா மக்கள் பணியாற்றுபவர்களை அனைவரும் ஊக்குவிக்க வேண்டும் என்று பிஜேபி மாநில தலைவர் அண்ணாமலை கூறியுள்ளார் நாமக்கல் மாவட்டம் பரமத்தி வேலூர் பகுதியில் முன்னாள் மாணவர்கள் சந்திப்பு நிகழ்ச்சி ஒன்றில் பங்கேற்ற அவர் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசினார் சமுதாயத்தில் உயர்ந்துள்ளவர்கள் அவர்கள் படித்த கல்வி நிலையங்களின் வளர்ச்சிக்கு உதவ வேண்டும் என்றும் வெளிநாடுகளைப் போல நமது நாட்டிலும் கல்வி நிறுவனங்களை ஊக்குவிக்க ஊக்க நிதிகள் வழங்கப்பட வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தினார் நல்ல சமுதாயம் உருவாக நல்ல அரசியல் இருக்க வேண்டும் என்றும் ஏழைகள் இல்லாத சமுதாயம் அனைவருக்கும் சமமான வாழ்க்கை பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு போன்ற நல்ல அடையாளங்களை அரசியலில் ஊக்குவிக்க வேண்டும் என்றும் அண்ணாமலை கேட்டுக்கொண்டார் நல்ல ஒரு சமுதாயம் உருவாக வேண்டும் என்றால் நல்ல ஒரு அரசியல் இருக்க வேண்டும் என்பது கிரேக்க காலத்திலிருந்து தொடர்ந்து பேசக்கூடிய ஒரு விஷயம் அரிஸ்டாட்டில் அவங்க சொல்லியிருப்பாங்க த ஹையஸ்ட் சயின்ஸ் இஸ் அ சயின்ஸ் ஆஃப் பாலிடிக்ஸ் என்று சொல்லியிருப்பார்கள் அதாவது உச்சகட்ட அறிவியல் என்பது அரசியல் என்பது ஒரு ஐடியலிசம் என்பது நம் அனைவருமே ஏழைகள் இல்லாத சமுதாயத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்று நினைக்கின்றோம் ஜாதிகள் இருந்தாலும் பெரிய ஜாதி சின்ன ஜாதி என்று இல்லாமல் அனைவரும் சமமாக பார்க்கக்கூடிய ஜாதிகள் இருக்க வேண்டும் என்று நினைக்கின்றோம் கோவை உக்கடத்தில் காரில் சிலிண்டர் வெடித்த சம்பவம் குறித்து பல கோணங்களிலும் விசாரணை நடத்தப்பட்டு வருவதாக மாநில காவல்துறை தலைவர் சைலேந்திர பாபு தெரிவித்துள்ளார் கோவை உக்கடத்தில் இன்று காலை கார் ஒன்றில் சிலிண்டர் வெடித்ததில் அந்த கார் தீப்பிடித்து எரிந்து அதில் பயணம் செய்தவர் உயிரிழந்தார் சிலிண்டர் வெடித்த இடத்தில் டிஜிபி சைலேந்திர பாபு இன்று ஆய்வு மேற்கொண்டார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் பல கோணங்களிலும் இந்த சம்பவம் குறித்து விசாரணை நடைபெற்று வருவதாகவும் உயிரிழந்த நபர் குறித்தும் தீப்பற்றிய கார் குறித்தும் விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாகவும் கூறினார் காவல்துறை அதில் ஆறு தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டு சிட்டி போலீஸ் கமிஷனர் பாலகிருஷ்ணன் அவர்களுடைய தலைமையில் அந்த புலன் விசாரணை நடந்துகிட்ருக்கு அதே மாதிரி இந்த கார் மாருதி கார் வந்து இப்போது தற்போது யார் பயன்படுத்திட்டு இருக்கிறாங்க ஒரிஜினல் ஓனர் அதுக்கு பிறகு ஓனர் அதுக்கு பிறகு ஓனர் அப்படின்னு சொல்லி தொடர்ச்சியாக புது ஓனரை வந்து இப்போ ட்ரேஸ் பண்ணிகிட்ருக்குறோம் அதே மாதிரி ஒரு நபர் இறந்து போன நபர் யார் அப்படிங்கிறத பற்றியும் ஐடென்டிட்டி அவருடைய அடையாளம் என்ன யார் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு கொள்ள விசாரணை பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் தொடர்வது விரைவுச் செய்திகள் உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் பரேப்பூரில் உள்ள ரம்பா ரயில் நிலையத்திற்கு அருகே சரக்கு ரயிலின் இருபத்தி ஒன்பது பெட்டுகள் தடம் புரண்டன சரக்கு ரயில் தடம் புரண்டதால் இருபதுக்கும் மேற்பட்ட ரயில்கள் நிறுத்தப்பட்டன விபத்து நடந்த இடத்தில் மீட்பு பணிகள் துரிதமாக நடைபெற்று வருகின்றன சரக்கு ரயில் தடம் புரண்டதற்கான காரணம் குறித்து விசாரணை நடத்தப்பட்டு வருகிறது மத்திய பிரதேச மாநில முதலமைச்சர் சிவராஜ் சிங் சௌகன் தனது துணைவியாருடன் சேர்ந்து பொதுமக்களுடன் தீபாவளி பண்டிகையை கொண்டாடினார் கொரோனா பெருந்தொற்றால் பெற்றோரை இழந்த குழந்தைகள் இந்த கொண்டாட்டத்தில் பங்கேற்றனர் போபாலில் நடைபெற்ற இந்த நிகழ்ச்சியில் ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டு ஒருவருக்கொருவர் தீபாவளி வாழ்த்துக்களை பரிமாறிக்கொண்டனர் ஜம்மு காஷ்மீர் எல்லைப் பகுதிகளில் இந்திய இராணுவ வீரர்கள் தீபாவளி பண்டிகையை உற்சாகமாக கொண்டாடினர் இந்தியா பாகிஸ்தான் எல்லைப் பகுதியான பூஞ்ச் மற்றும் ஆக்னூரில் இராணுவ வீரர்கள் லட்சுமி பூஜை செய்தனர் அகல் விளக்குகளை ஏற்றியும் பட்டாசுகளை வெடித்தும் தீபாவளி பண்டிகையை கொண்டாடினர் நாட்டு மக்கள் அனைவரும் மகிழ்ச்சியுடன் தீபாவளியை கொண்டாடுமாறு தங்களது வாழ்த்துக்களை இராணுவ வீரர்கள் தெரிவித்துக் கொண்டனர் இராணுவ வீரர்கள் எல்லைப் பகுதியில் பாதுகாப்பு பணியில் இருப்பதால் பொதுமக்கள் கவலையின்றி பண்டிகையை கொண்டாடுமாறு இராணுவ வீரர்கள் தெரிவித்தனர் விபத்து ஒலி மற்றும் மாசற்ற தீபாவளியை கொண்டாட ஏதுவாக பொதுமக்கள் கடைபிடிக்க வேண்டிய வழிமுறைகளை தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம் வெளியிட்டுள்ளது இதன்படி பொதுமக்கள் குறைந்த ஒலியுடன் குறைந்த அளவில் காற்று மாசு ஏற்படுத்தும் தன்மை கொண்ட பசுமை பட்டாசுகளை மட்டுமே வெடிக்க வேண்டும் மாவட்ட நிர்வாகத்திடம் முன் அனுமதி பெற்று திறந்த வெளியில் கூட்டாக பட்டாசு வெடிப்பதற்கு நல சங்கங்கள் மூலம் முயற்சி செய்ய வேண்டும் குடிசை பகுதிகள் மற்றும் எளிதில் தீப்பற்றக்கூடிய இடங்களுக்கு அருகில் பட்டாசை வெடிப்பதை தவிர்க்க வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது
வேளாண்மையை முக்கிய தொழிலாக கொண்ட திருப்பத்தூர் ராணிப்பேட்டை வேலூர் மாவட்டங்கள் பால் உற்பத்தியில் சிறப்பாக செயல்பட்டு வருகின்றன தீபாவளியை முன்னிட்டு ஆவினில் இனிப்பு வகைகள் தயாரிக்கும் பணிகள் தற்போது தீவிரமாக நடைபெற்று வருவது குறித்த ஒரு செய்தி தொகுப்பு வேலூர் மாவட்டத்தில் வேளாண்மை ஒரு முக்கிய தொழிலாக கருதப்படுகிறது குறிப்பாக மாவட்டத்தில் பால் உற்பத்தி மற்றும் பால் பொருட்களின் தயாரிப்பும் அதிக அளவில் காணப்படுகின்றன பால் உற்பத்தியில் வேலூர் திருப்பத்தூர் ராணிப்பேட்டை ஆகிய மூன்று மாவட்டங்களை உள்ளடக்கிய வேலூர் ஒன்றியத்தில் பால் உற்பத்தியாளர் கூட்டுறவு சங்கம் இயங்கி வருகிறது இதில் மொத்தமாக இருநூத்தி எழுபது பால் உற்பத்தியாளர் கூட்டுறவு சங்கங்கள் செயல்பட்டு வருகின்றன பால் உற்பத்தியாளர் கூட்டுறவு சங்கங்களில் இருந்து நாலொன்றுக்கு சுமார் ஒரு லட்சத்து இருபத்தி ஐயாயிரம் லிட்டர் பால் கொள்முதல் செய்யப்பட்டு அதிலிருந்து சுமார் எழுபத்தி ஐயாயிரம் லிட்டர் பால் ராணிப்பேட்டை வேலூர் திருப்பத்தூர் ஆகிய மாவட்டங்களில் விற்பனை செய்யப்படுகின்றன வேலூர் மாவட்டத்தில் மாதம் ஒன்றுக்கு ஆறு கோடி பதினைந்து லட்சம் ரூபாய் பால் உற்பத்தியாளர்களுக்கு பணம் வழங்கப்பட்டு வருகிறது விற்பனைக்கு போக மீதமுள்ள பாலை கொண்டு பால் உபபொருட்கள் ஆவி நிறுவனத்தின் மூலம் தயாரிக்கப்படுகிறது குறிப்பாக தீபாவளி பண்டிகையொட்டி ஆவின் பால் நிறுவனத்தில் பால் உபபொருட்களான நெய் வெண்ணெய் பாலாடை ஐஸ்கிரீம் பால்கோவா பாதாம் அல்வா கேரட் அல்வா லட்டு போன்ற இனிப்பு வகையில் அதிக அளவில் தயாரிக்கப்பட்டு விற்பனை செய்யப்படுகிறது ஆவின் நிறுவனத்தில் தயாரிக்கப்படும் பால் பொருட்கள் தரமானவையாக இருப்பதால் பொதுமக்கள் அவற்றினை பயன்படுத்திக் கொள்ளுமாறு மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் குமாரவேல் பாண்டியன் கேட்டுக்கொண்டார் பால்கோவா பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பல்வேறு வகையான பால்கோவா பேரிச்சம்பள பால்கோவா இருக்கு இது இல்லாமல் பாதாம் அல்வா கேரட் அல்வா நெய் மைசூர் பா நெய் லட்டு போன்ற இனிப்பு சிறப்பு இனிப்பு வகைகள்லாம் வந்து வேலூர் மா பால் உற்பத்தியாளர் கூட்டுறவு ஒன்றியத்திலிருந்து உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றது ஆகவே பொதுமக்கள் வேலூர் மாவட்ட பால் உற்பத்தியாளர் கூட்டுறவு ஒன்றியத்திற்கு தங்களுடைய ஆதரவை அளிக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன் ஆவி நிறுவனத்தில் தயாரிக்கப்படும் பொருட்கள் மிகவும் தரமானவையாக இருப்பதாக பொதுமக்கள் தெரிவித்தனர் என் பேர் ஜெயந்தி நாங்கள் ஆவியில் நெய் வாங்க வந்திருக்கிறோம் ஸ்வீட்டு கோவா லட்டு எல்லாமே நல்லா இருக்கு ஹாப்பி தீபாவளி நெய் வாங்க வந்தேன் உண்மையிலேயே நெய் நல்லா இருக்கு ஹோம் மேடு மாதிரி இருக்கு தரமும் நல்லா இருக்கு எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு விலையும் கம்மியாக தான் இருக்கு இங்க தரமும் நல்லா தான் இருக்கு சுவையும் நல்லா தான் இருக்கு பொதிகை செய்திகளுக்காக வேலூரிலிருந்து மோகன் பொருளாதார முன்னேற்றத்திற்காக உலக நாடுகளுடன் சீனா திறந்த மனதுடன் செயல்படும் என்று சீன அதிபர் ஜி ஜின்பிங் தெரிவித்துள்ளார் சீனாவின் அதிபராக ஜி ஜின்பிங் தொடர்ந்து மூன்றாவது முறையாக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை நடைபெறும் சீன கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் இருபதாவது மாநாடு தலைநகர் பெய்ஜிங்கில் கடந்த வாரம் நடைபெற்றது இதில் அவரை கட்சியின் பொதுச் செயலாளராக உறுப்பினர்கள் தேர்வு செய்தனர் சீன கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் பொதுச் செயலாளராக ஜி ஜின்பிங் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டதன் மூலம் அவர் சீனாவின் அதிபராக மூன்றாவது முறையாக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார் இதற்கான அறிவிப்பு இன்று அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிடப்பட்டது மாநாட்டில் உரையாற்றிய அதிபர் ஜி ஜின்பிங் கடந்த நாற்பது ஆண்டுகளாக மேற்கொள்ளப்பட்ட பல்வேறு சீர்திருத்த நடவடிக்கைகளின் காரணமாக சீனா பொருளாதார வளர்ச்சி நீண்டகால சமூக நிலைத்தன்மை ஆகிய இரண்டு சாதனைகளை செய்துள்ளதாக குறிப்பிட்டார் வளர்ச்சி பாதையில் செல்ல உலக நாடுகளுக்கு சீனாவின் கதவுகள் திறந்தே இருக்கும் என்று அவர் கூறினார் பிரிட்டன் பிரதமர் பதவிக்கு போட்டியிடுவதாக இந்திய வம்சாவளியைச் சேர்ந்த ரிஷி ஹுனக் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளார் பிரிட்டன் பிரதமர் பதவியிலிருந்து லிஸ்ட்ரஸ் விலகியுள்ள நிலையில் அடுத்த பிரிட்டன் பிரதமரை தேர்ந்தெடுப்பதற்கான பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன புதிய பிரதமர் பதவிக்கான போட்டியில் முன்னாள் பிரதமர் போரிஸ் ஜான்சனும் முன்னாள் நிதியமைச்சர் ரிஷி சுனக்கும் களம் இறங்குவார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டு வந்தது இந்நிலையில் பிரதமர் பதவிக்கான போட்டியில் களம் இறங்கி உள்ளதாக ரிஷி சுனக் இன்று அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்தார் இந்திய வம்சாவளி எம்பியான ரிஷி சுனக்கிற்கு கன்சர்வேட்டிவ் கட்சியின் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட எம்பிக்களின் ஆதரவு இருப்பதாக கூறப்படுகிறது இத்தாலி நாட்டின் முதல் பெண் பிரதமராக ஜார்ஜியா மெலோனி நேற்று பதவியேற்றுக் கொண்டார் அந்நாட்டில் கூட்டணி கட்சிகளின் ஆதரவோடு கடந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஓராம் ஆண்டு மறியோற்றுராக்கி பிரதமரானார் பொருளாதார நெருக்கடியால் கூட்டணி கட்சிகள் தங்களின் ஆதரவை விலக்கிக் கொண்டதால் பெரும்பான்மை இழந்த மறியோற்றுராக்கி கடந்த ஜூலை மாதம் தன் பதவியை ராஜினாமா செய்தார் இதையடுத்து நாடாளுமன்றத்திற்கான தேர்தல் கடந்த மாதம் நடைபெற்றது இதில் தீவிர வலதுசாரி கட்சியான பிரதர்ஸ் ஆஃப் இத்தாலி கட்சியின் சார்பில் போட்டியிட்ட ஜார்ஜியா மெலோனி வெற்றி பெற்றார் இரண்டாம் உலகப் போருக்கு அந்நாட்டில் தீவிர வலதுசாரி கட்சி ஆட்சியை பிடித்துள்ளது பிரதமராக பதவியேற்றார் ஜார்ஜியா மெலோனி ஜனநாயகத்திற்கு விசுவாசமாக இருப்பேன் என்று சத்தியம் செய்வதாக உறுதியளித்துள்ளார்
உலகக்கோப்பை இருபது ஓவர் கிரிக்கெட் போட்டி தொடரில் இன்று நடைபெற்ற ஆட்டத்தில் இந்திய அணி பாகிஸ்தான் அணியை நான்கு விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் தோற்கடித்து த்ரில் வெற்றியை பெற்றது மெல்போர்ன் நடைபெற்ற இந்த போட்டிகள் டாஸ் வென்ற இந்திய அணி பாகிஸ்தானை முதலில் பேட் செய்யுமாறு பணித்தது அதன்படி முதலில் ஆடிய பாகிஸ்தான் அணி நிர்ணயிக்கப்பட்ட இருபது ஓவரில் எட்டு விக்கெட் இழப்பிற்கு நூற்று ஐம்பத்தி ஒன்பது ரன் எடுத்தது பின்னர் நூற்று அறுபது ரன் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்குடன் களமிறங்கிய இந்திய அணி ஆரம்பத்தில் விக்கெட்டுகளை பறிகொடுத்தாலும் விராட் கோலியின் சிறப்பான ஆட்டத்தால் ஐந்து விக்கெட்டுகளை இழந்து கடைசி ஓவரில் வெற்றி இலக்கை எட்டியது பரபரப்பான கடைசி ஓவரில் இந்திய அணி இந்த வெற்றியை ருசித்தது உலக மல்யுத்த போட்டியில் இந்தியாவின் அமன் ஷெராவத் தங்கப்பதக்கம் வென்று வரலாற்று சாதனை படைத்துள்ளார் இருபத்தி மூன்று வயதுக்குட்பட்டோருக்கான உலக மல்யுத்த போட்டி ஸ்பெயினில் கடந்த பதினேழாம் தேதி தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது ஃப்ரீ ஸ்டைல் ஐம்பத்தி ஏழு கிலோ எடைப்பிரிவில் பதினெட்டு வயதான இந்திய வீரர் அமன் ஷெராவத் துருக்கி வீரர் அகமது தூமனை எதிர்கொண்டார் இதில் பனிரெண்டிற்கு நான்கு என்ற புள்ளி கணக்கில் அகமது தூமனை வீழ்த்தி இந்திய வீரர் தங்கம் வென்று சாதனை படைத்தார் இதன் மூலம் இருபத்தி மூன்று வயதிற்குட்பட்டோருக்கான உலக மல்யுத்த சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் தங்கம் வென்ற முதல் இந்திய வீரர் என்ற சாதனையை அமன் ஷெராவத் படைத்துள்ளார் சர்வதேச துப்பாக்கிச் சுடுதல் போட்டியில் தங்கம் வென்ற இந்திய வீரர் ஸ்வப்னில் கோசலே இரண்டாயிரத்து இருபத்தி நான்காம் ஆண்டு நடைபெறும் ஒலிம்பிக் போட்டிக்கு தகுதி பெற்றுள்ளார் எகிப்து தலைநகர் கெய்ரோவில் நடைபெற்று வரும் சர்வதேச துப்பாக்கிச் சுடுதல் போட்டியில் நேற்று நடைபெற்ற ஐம்பது மீட்டர் ஏர் ரைஃபிள் பிரிவில் ஸ்வப்னில் நான்காம் இடம் பிடித்தார் இருப்பினும் பாரிஸில் நடைபெறும் ஒலிம்பிக் போட்டிக்கு துப்பாக்கிச் சுடுதல் பிரிவில் இந்தியா சார்பாக பங்கேற்கும் மூன்றாவது நபராக தகுதி பெற்றுள்ளார் ஏற்கனவே பவுனிஷ் மெம்திரட்டா மற்றும் ருத்ரங் பத்தில் ஆகியோர் தகுதி பெற்றுள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது வங்கக்கடலில் நிலை கொண்டிருந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுப்பெற்று மத்திய கிழக்கு வங்கக்கடல் பகுதியில் நிலை கொண்டுள்ளது இதனால் தமிழகத்தில் இன்று முதல் ஐந்து நாட்களுக்கு மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்பிருப்பதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது தொடர்ந்து வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து வரும் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் அடுத்த பனிரெண்டு மணி நேரத்தில் மத்திய வங்கக்கடல் பகுதியில் புயலாக வலுப்பெறக்கூடும் என்றும் வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது இந்த புயல் அக்டோபர் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி அதிகாலை வங்கதேச கடற்கரையில் டிங்கோனா சந்திப் இடையில் கரையை கடக்கும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் காரணமாக தமிழகம் மற்றும் புதுவையில் ஓரிரு இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசான மழை பெய்ய வாய்ப்பிருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சென்னையை பொறுத்தவரை வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் என்றும் ஒரு சில பகுதிகளில் மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்பிருப்பதாகவும் வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது இதனிடையே தமிழகத்தில் சென்னை எண்ணூர் காட்டுப்பள்ளி புதுச்சேரி கடலூர் நாகப்பட்டினம் காரைக்கால் பாம்பன் தூத்துக்குடி ஆகிய துறைமுகங்களில் ஒன்றாம் எண் புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு ஏற்றப்பட்டுள்ளது மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் அயோத்தியில் இன்று மாலை நடைபெறும் பிரம்மாண்ட தீப உற்சவம் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பங்கேற்பு முப்பத்தி ஆறு செயற்கைக்கோள்களை ஒரே நேரத்தில் வெற்றிகரமாக விண்ணில் செலுத்திய இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகளுக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி பாராட்டு சந்திரயான் மூன்று விண்கலத்தை அடுத்த ஆண்டு ஜூன் மாதம் விண்ணில் செலுத்த வாய்ப்பு இஸ்ரோ தலைவர் எஸ் சோமனா தமிழக இளைஞர்களை திறன்மிக்கவர்களாகவும் தொழில் முனைவோர்களாகவும் திகழச் செய்ய மத்திய அரசு உதவும் மத்திய திறன் மேம்பாட்டுத்துறை இணை அமைச்சர் ராஜீவ் சந்திரசேகர் தீபாவளி பண்டிகை நாளை கொண்டாடப்படுவதை முன்னிட்டு தலைவர்கள் வாழ்த்து பசுமை பட்டாசுகளை வெடிக்க மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம் அறிவுறுத்தல் இருபது ஓவர் உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டி பாகிஸ்தானை வீழ்த்தி இந்திய அணி அபார வெற்றி இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைந்தன மீண்டும் செய்திகள் இரவு ஏழு மணிக்கு வணக்கம்